പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് മനുഷ്യൻ്റെ നാഡീ വ്യവസ്ഥയെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിൻ്റെ അതിനുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ എന്നിവയെ പറ്റിയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാം അധ്യായം ആയ അറിവിൻ്റെ വാതായനങ്ങൾ എന്ന ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കേന്ദ്രനാടി വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക അവയവങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായ ഭാഗങ്ങൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കത് നോക്കാം കുറ്റകൃത്യങ്ങളൊക്കെ നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പോലീസുകാർ സാധാരണ പോലീസ് നായയെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്തിനാ പോലീസ് നായയെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ പോലീസ് നായ ചെയ്യാ കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സ്ഥലത്ത് മണം പിടിച്ചത് പല സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അതായത് മണം പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റവാളിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തിന് മണം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള അപാര കഴിവ് മനുഷ്യൻ്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി കഴിവ് നായക്കുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പോലീസുകാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോലീസ് നായയെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള കഴിവ് പരിസരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെ പുറമെ ഉണ്ടാകുന്ന ഉദ്ദീപനങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കും കഴിവുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള അവയവങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ നായയുടെ കാര്യത്തിൽ അവിടെ സ്വീകരിച്ച ഏതാണ് ഉപയോഗിച്ചത് മൂക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇതേപോലുള്ള അവയവം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുമുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിലെ പുറമേ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ള പ്രത്യേക ഗ്രാഹികൾ അടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ പ്രത്യേക പ്രത്യേക അവയവങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇത് അഞ്ചെണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നും കൂടെ പറയാറുണ്ട് എന്താണ് പറയാ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ അതായത് പുറമെ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഉദ്ദീപനങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതും അത് കേന്ദ്രനാടി വ്യവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കുന്നതുമായ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അവയവങ്ങളെയാണ് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസ് ഓർഗൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളായ വിവിധ അവയവങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിക്കാനുള്ളത് അതായത് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം കണ്ണ് മൂക്ക് നാക്ക് തൊക്ക് ചെവി എന്നും എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഈ അവയവങ്ങളിലൊക്കെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഉദ്ദീപനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ സംവേദങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഗ്രാഹികൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണ് മൂക്ക് നാക്ക് തൊക്ക് ചെവി ഇവയിലെല്ലാം സവിശേഷ കോശങ്ങളായ ഗ്രാഹികൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രാഹികളെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്കിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇതെന്താണ് അവയവം എല്ലാവർക്കും അറിയാം കണ്ണ് ചെവി മൂക്ക് നാക്ക് തൊക്ക് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അവയങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിവുള്ള അവയവങ്ങളെയാണ് നാം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ കണ്ണ് ചെവി മൂക്ക് നാക്ക് തൊക്ക് ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഒരു ബോക്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാം ഇതാണ് ആ ബോക്സ് ഇത് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ എഴുതണം നമ്മുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയമാണ് ഇവിടെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് എഴുതിയത് കണ്ണ് ചെവി നാക്ക് തൊക്ക് മൂക്ക് അതിൽ ഗ്രാഹി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൂക്കിൽ ഗന്ധഗ്രാഹി അവിടെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഉദ്യമൻ ഏതാ ഗന്ധം അതേപോലെ ഓരോന്നിനും സ്വീകരിക്കുന്ന ഏതാണെന്ന് നിങ്ങളിപ്പോൾ എഴുതണം അല്ലെ ആ എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണോ നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതി നോക്കുക ജ്ഞാനേന്ദ്രത്തിൽ കണ്ണിൽ പ്രകാശഗ്രാഹികൾ ഉദ്യമനം സ്വീകരിക്കുന്ന ഉദ്യമൻ ഏതാ പ്രകാശം ചെവിയിലാകുമ്പോഴേ ശബ്ദഗ്രാഹികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഉദ്യമനം ശബ്ദം മൂക്കിലാകുമ്പോഴേ ഗന്ധഗ്രാഹികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഘാണഗ്രാഹികൾ ഗന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്യമനാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് 
നാക്കിലാമ്പിൾ സ്വാദ് ഗ്രാഹികൾ അല്ലെങ്കിൽ രാസഗ്രാഹികൾ സ്വാദ് ആണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് തൊക്കിലാണെങ്കിൽ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഗ്രാഹികളുണ്ട് ചൂട് തണുപ്പ് മർദ്ദം സ്പർശം വേദന ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ആ ബോക്സ് പ്രകാരം നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒരു വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കാം സഹായിക്കുന്ന ജ്ഞാനേന്ദ്രിയമാണ് കണ്ണ് കണ്ണിലെ ഗ്രാഹികളെ പ്രകാശഗ്രാഹികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ചെവി കേൾവിക്കും ശരീരത്തിന്റെ തുലന നില പാലിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു കേൾവിക്കും തുലന നിലയ്ക്കും വെവ്വേറെ രോമകോശങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു രുചിയറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ജ്ഞാനേന്ദ്രിയമാണ് നാക്ക് രുചികൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് നാവിലെ രാസഗ്രാഹികൾ സഹായിക്കുന്നു മൂക്ക് ഗന്ധം തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു ഗന്ധം തിരിച്ചറിയാൻ മൂക്കിലെ ഗന്ധഗ്രാഹികൾ സഹായിക്കുന്നു വിവിധ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന തൊക്കിൽ സ്പർശം മർദ്ദം തണുപ്പ് ചൂട് വേദന എന്നിവ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വെവ്വേറെ ഗ്രാഹികൾ ഉണ്ട് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയത്തിലെ ഗ്രാഹികൾ കണ്ണിലെ ഗ്രാഹികളാണ് പ്രകാശഗ്രാഹികൾ ചെവിയിൽ കേൾവിക്കും തുലന നിലയ്ക്കും സഹായിക്കുന്ന ഗ്രാഹികൾ വെവ്വേറെ രോമകോശങ്ങളാണ് നാവിലെ രാസഗ്രാഹികൾ രുചികൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു മൂക്കിലെ ഗന്ധഗ്രാഹികൾ ഗന്ധം തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു ത്വക്കിൽ സ്പർശം മർദ്ദം തണുപ്പ് ചൂട് വേദന എന്നിവ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വെവ്വേറെ ഗ്രാഹികളുണ്ട് അപ്പൊ ഗ്രാഹികളെ പറ്റി നമ്മൾ ഏതാണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജ്ഞാനേന്ദ്രിയമായ കണ്ണിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട ജ്ഞാനേന്ദ്രിയമായ കണ്ണിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന കണ്ണ് ഒരു വെള്ള നിറം അതുപോലെ നടുക്ക് ഒരു വൃത്താകൃതി ഒരു ഭാഗം അതിന് നടുക്ക് ഒരു ദ്വാരം പീലികൾ ഇവിടെ നാലും മേലെ പീലികൾ പുരികം അതുപോലെ പോള മേലത്തെ പോള ഇതിങ്ങോട്ട് വരും ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്തിനാണ് ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന കണ്ണിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതിന്റെ വിശാലമായ ഭാഗങ്ങൾ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു കുഴിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുഴിയിൽ ഈ കുഴിയെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് നേത്ര കോടരം എന്താ പറയാ നേത്ര കോടരം ഐ സോക്കറ്റ് ഈ നേത്ര കോടരത്തിനകത്ത് കണ്ണിനെ അവിടെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതിന് സഹായിക്കുന്ന ബാഹ്യ കൺ പേശികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നേത്ര കോടരവുമായി ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി ബാഹ്യ കൺ പേശികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള മറ്റു മാർഗങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ പേജ് എടുക്കും എല്ലാവരും ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം കാണുന്നുണ്ട് കണ്ണ് എങ്ങനെയെല്ലാം അവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ചർച്ച ചെയ്ത് വിട്ടുപോയ ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കാനാണ് അല്ലെ നേത്ര കോടരം എന്ന് പറഞ്ഞ കുഴികളിൽ തലയോട്ടിലെ കുഴികളിലാണ് കണ്ണുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ കണ്ണിനെ അവിടെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ബാഹ്യ കൺ പേശികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അത് ഉള്ളത് ഇനി എല്ലാവരും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പുരികം പുരികം ഉണ്ടായുള്ള എന്താ ഗുണം നമ്മൾ പൗഡർ ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മേലെ താഴെ വീഴാണ്ട് കണ്ണിലേക്ക് വീഴാണ്ട് സഹായിക്കും പൊടിപടലങ്ങൾ അല്ലെ ഇനി കൺപീലികൾ കണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന രോഗാണുക്കളെയും പൊടിപടലങ്ങളെയും ഒക്കെ തടഞ്ഞു നിർത്തും കൺപോളയും അതുപോലെ തന്നെ ഉറങ്ങാനും എന്ത് വേണം കൺപോള വേണം അല്ലെ ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം കണ്ണിന്റെ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു ആവരണം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ പേരാണ് കഞ്ചൈവ ആ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ശ്ലേഷ്മം അതായത് മെഴുക് പോൽ മെഴുകല്ല ഒരു പശ പോലുള്ളൊരു സാധനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേത്ര കോളത്തിന്റെ മുൻഭാഗം വരണ്ട് പോകാതെ സംരക്ഷിക്കും അത് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുൻഭാഗം വരണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാഴ്ച കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ അതിന് സഹായിക്കുന്ന അത് തടിയുന്നതാണ് കഞ്ചൈവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ശ്ലേഷ്മം ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് കണ്ണുനീര് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുക്കിൽ കണ്ണിൽ കണ്ണുനീര് വരുക കണ്ണിൽ പൊടി കയറുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണികൾ കയറുമ്പോഴോ സങ്കടം വരുമ്പോഴോ ഒക്കെ കണ്ണുനീര് ധാരാളം ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പൊടിപാടങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കഴ
കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതുപോലെ രോഗാണുക്കൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ നാശിനിയാണ് ലൈസോസൈ ലൈസോ സൈ എന്ന് പറയുന്ന രാസാഗ്നി രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് സങ്കടമൊക്കെ വരുമ്പോഴേ കണ്ണുനീര് ധാരാളം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇനി ചിലയാൾ മൂക്ക് നീരും കൂടെ കാണാം മൂക്കിലെപ്പടിയും വെള്ളം വരുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അതിന് കണ്ണിന്റെ കോണിൽ നിന്നൊരു ദ്വാരം നമ്മുടെ മൂക്കിലേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ കണ്ണിൽ അധികം വരുന്ന കണ്ണുനീര് മൂക്കിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കരയുമ്പോൾ മിക്കവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൂക്ക് ചീറ്റുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ മൂക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന നീരല്ലാതെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന നീര് ഒരു ചാല് വഴി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നതാണ് നെയ്സോ ലാക്രിമൽ ഡക്ട് എന്ന് അതിന്റെ പേര് നെയ്സോ ലാക്രിമൽ ഡക്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സ്വാഭാവിക സംവിധാനങ്ങളാണ് കണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സ്വാഭാവിക സംവിധാനങ്ങൾ ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി കണ്ണിനെ പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ കണ്ണിന്റെ ഛേദം എടുത്ത് പരിശോധിക്കണം ഛേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം അല്ലെ അതാണ് ഞാൻ ഇനി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കും എല്ലാവരും ഇതാണ് കണ്ണിന്റെ ഛേദം കണ്ണിന്റെ ഛേദം ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മള് കണ്ണിനെ ഛേദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വത്തക്കേല മുറിച്ച പോലെ ഉണ്ടാവുക വത്തക്കയുടെ മേ ഏറ്റവും പുറമെ പച്ച കളർ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ തൊട്ടുള്ളിൽ വെള്ള കളർ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ തൊട്ടുള്ളിൽ അത് ഉണ്ടാവും ചുവപ്പുണ്ടാവും ഒരു മൂന്ന് ലെയർ ആണ് അല്ലെ അതേപോലെ കണ്ണിനെ നമ്മള് ഛേദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ടായിരിക്കും പാളി ഉണ്ടായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അതിൽ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള പാളി കട്ടി കൂടിയതും യോജക കലയാൽ നിർമ്മിതവുമായിരിക്കും കട്ടി കൂടിയതും യോജക കലയാൽ നിർമ്മിതവുമായി വെളുത്തതായിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഏറ്റവും പുറമെ കാണുന്ന ഈ സാധനം അതിന്റെ പേരെന്താ എന്റെ പേര് നോക്കി ഇതിനകത്ത് എന്താ പേര് ഇതിനകത്തില്ലേ ദൃഢപടലം ഉണ്ടാ ദൃഢപടലം എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ദൃഢപടലം സ്ക്ലീറ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയും ഇനി ദൃഢപടലത്തിന്റെ ഈ കണ്ണിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് പൂർണ്ണമായും ഗോളല്ല ലേശം മുമ്പോട്ട് തള്ളിയിട്ടുണ്ടാവും ഉണ്ടാ അപ്പൊ മുമ്പോട്ട് തള്ളിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ വെള്ള നിറത്തിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ ദൃഢപടലത്തിന്റെ മുൻഭാഗം സുതാര്യമായതും അതുപോലെ അല്പം മുന്നോട്ട് തള്ളിയതുമായിരിക്കും ഈ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മുടെ കോർണിയ എന്ന് പറയുക എന്താ പേര് കോർണിയ കോർണിയ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമായത് അപ്പൊ ദൃഢപടലത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് എന്ത് കോർണിയ അപ്പൊ കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന വെള്ള നിറത്തുള്ള സാധനം എന്തായിരിക്കും ദൃഢപടലം തന്നെയാണ് അത് കോർണിയ കോർണിയ ഇനി അടുത്തത് കണ്ണിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാളിന്റെ പ്രത്യേകത രണ്ടാമത്തെ പാളി ഇതാ ഇവിടെ ചുവന്ന കളറിലാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഇവിടെ പൊളിച്ചു വെച്ച പോലെ കാണുന്നുണ്ട് ചുവന്ന പോലെ അല്ലേ ഈ പാളി കണ്ണിനെ മുഴുവനായും ആവരണം ചെയ്യുന്നില്ല ഇത്ര വരെ ഉള്ളൂ ഇത്ര വരെ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ടാമത്തെ പാളിയെയാണ് രക്തപടലം അല്ലെങ്കിൽ കൊറോയിഡ് എന്ന് പറയാ രക്തപടലം അല്ലെങ്കിൽ കൊറോയിഡ് ഇതിന് ചുവപ്പ് കളർ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഇതിനകത്ത് ധാരാളം രക്തപ്പൊഴൽ ഉണ്ടായിരിക്കും കണ്ണിനാവശ്യമായ ഓക്സിജനും പോഷകങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന രക്തം കണ്ണിനാവശ്യമായ ഓക്സിജനും പോഷകങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന രക്തമാണ് ഈ രക്തപടലത്തിന്റെ മുൻഭാഗം കോർണിയക്ക് പിന്നിൽ വൃത്താകൃതിയിൽ മറം നിറമുള്ള ഒരു മറ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് രക്തപടലത്തിന്റെ മുൻഭാഗം കോർണിയക്ക് പിന്നിൽ വൃത്താകൃതിയിൽ നിറമുള്ള ഒരു മറ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കറുപ്പ് കളറുള്ള ഒരു സാധനമുണ്ട് അല്ലെ പട്ടത്തില് അതിന്റെ പേരാണ് രക്തപടലത്തിന്റെ ഈ ഭാഗമാണ് ഐറിസ് എന്താ പേര് ഐറിസ് അപ്പൊ കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന വട്ടത്തിലുള്ള കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള സാധനത്തിന്റെ പേരാണ് എന്ത് ഐറിസ് അത് ഏതിന്റെ ഭാഗ രക്തപടലത്തിന്റെ ഭാഗം അതെല്ലാവരുടെ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരുടെയും കളർ കറുപ്പായിരിക്കും പക്ഷെ ചിലയാളിൽ അപൂർവ്വം ചില ആളിൽ നീല കളറോ മഞ്ഞ കളറോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നിറം കൊടുക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് മെലാനിൻ തൊക്കിന് നിറം കൊടുക്കുന്ന പദാർത്ഥം തന്നെയാണ് മെലാനിൻ അതുപോലെ ഐറിസിന് നിറം കൊടുക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് മെലാനിൻ അത് നോർമൽ അളവിൽ മെലാനിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സാധാരണ കറുപ്പ്
കണ്ണിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം മേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രകാശ ഗ്രാഹികൾ അടങ്ങിയ ഭാഗം ഇത് നമ്മൾ റെച്ചിന എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ദൃഷ്ടിപടലം റെച്ചിന അല്ലെങ്കിൽ ദൃഷ്ടിപടലം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമായിരുന്നു കാഴ്ചക്ക് സഹായിക്കുന്ന പ്രകാശ ഗ്രാഹികൾ അടങ്ങിയ വിശാലമായ പ്രദേശമാണ് റെച്ചിന ഇതിൽ സാധാരണയായി രണ്ടു തരം പ്രകാശ ഗ്രാഹികൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും റോഡ് കോശങ്ങളും കോൺ കോശങ്ങളും ഇതേതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കോടി അറുപത് ലക്ഷം എണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോ ഇതാണ് റെറ്റിനയിൽ കാണുന്ന പ്രകാശ രാഖികൾ അപ്പൊ ഇതിന് മൂന്നാമത്തെ പാളിയായി ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് നടുക്കൊരു ദ്വാരം ഉണ്ടാവും അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോട്ടോയിലും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോയിലും നടുക്ക് കണ്ണിന്റെ നടുക്ക് ഒരു കുത്ത് കാണാം ആ കുത്ത് തന്നെയാണ് കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ഈ ദ്വാരം ഇവിടെ ഹൈറിസിന്റെ മധ്യത്ത് കാണുന്ന സുഷിരമാണ് കൃഷ്ണമണി അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂപ്പിൾ കൃഷ്ണമണി അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂപ്പിൾ പ്രകാശം കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ ഇത് ചുരുങ്ങുകയും പ്രകാശം കുറയുമ്പോൾ ഇത് വലുതാവുകയും ചെയ്യും അതിന് സഹായിക്കുന്ന സവിശേഷമായ പേശികൾ അതിന്റെ ചുറ്റുപാടുണ്ട് അതിന് റേഡിയൽ പേശികൾ വലയ പേശികൾ എന്നൊക്കെയാന്ന് പറയാ പ്രകാശ തീവ്രതക്കനുസരിച്ച് കൃഷ്ണമണിയുടെ വലിപ്പം ക്രമീകരിക്കുന്ന പേശികളാണ് ഇവയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള റേഡിയൽ പേശികളും വലയ പേശികളും അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ് പറയാം അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കാണണം എങ്ങനെ എന്തു ചെയ്യാം അതിനാ നിങ്ങൾ കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കി കണ്ണിലേക്ക് ടോർച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിൽ നേരെയും ലൈറ്റ് അധികം വരുമ്പോൾ ഈ കണ്ണാടിയിൽ കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങുന്നത് അതുപോലെ ലൈറ്റ് അങ്ങ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വികസിക്കുന്നതും കാണാം അല്ലെ സാധാരണ കണ്ണിൽ നിന്നും അസുഖമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആശുപത്രി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ മരുന്ന് ഇട്ടിച്ചിട്ട് പുറത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും അല്ലെ ഇതിനെ പുറത്ത് ഇട്ടിച്ച് പുറത്ത് മരുന്ന് ഇട്ടിച്ചിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ മരുന്ന് ഇട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പിരിറ്റ് ആണ് ഉറ്റിപ്പ ഉറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൃഷ്ണമണി അങ്ങ് വികസിക്കും കൃഷ്ണമണി വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ വികസിച്ച് വലുതാവും വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൽ കൂടി ലൈറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉൾഭാഗത്തിൽ ലാബ് കാണാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ കാണാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വികസിക്കുന്ന സാധനമാണ് കൃഷ്ണമണി ഇനി വീഡിയോ ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖത്ത് ശക്തിയായി ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ഇത് ചുരുങ്ങും അധികം ലൈറ്റിന്റെ അകത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാധനമാണ് കൃഷ്ണമണി അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂപ്പിൾ ഇനി കൃഷ്ണമണിക്ക് പിന്നിലായി ഇവിടെ ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ക്രിസ്റ്റലീയ ലെൻസ് കാണും കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആയത് ക്രിസ്റ്റലീയ ലെൻസ് വെളുത്ത നിർത്തിലായിരിക്കും ഈ ലെൻസിനെ ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന നൂല് പോലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഈ നൂല് പോലുള്ള ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ സ്നായുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിഗമെൻസ് എന്ന് പറയാം സ്നായുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിഗമെൻസ് ഇവിടെ കണ്ട ഈ ലെൻസിനെ ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് സ്നായുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിഗമെൻസ് ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കണ്ണിന്റെ കോർണിയക്കും ലെൻസിനും ഇടയിൽ ചെറിയൊരു അറയുണ്ട് ഈ അറയിൽ ഒരു ദ്രാവകം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഈ ദ്രാവകത്തിനെയാണ് നമ്മൾ അക്വസ് ഹ്യൂമർ അക്വസ് ഹ്യൂമർ വെറും പച്ചവെള്ളം പോലുള്ള ദ്രാവകമായിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ അക്വസ് ഹ്യൂമർ ആ ചേമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് അക്വസ് അറാ അക്വസ് അറാ അല്ലെങ്കിൽ അക്വസ് ചേമ്പർ ഇത് രക്തത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുകയും രക്തത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചാകിതം ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമായ ദ്രാവകമാണ് അക്വസ് ഹ്യൂമർ രക്തത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുകയും രക്തത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് ആകിതം ചെയ്യുന്നതുമായ ഭാഗമാണ് അക്വസ് ഹ്യൂമർ ഇതിന്റെ അളവിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിന് മാരകമായ ചില അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് അവസാനം പഠിക്കാം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെൻസിനും റെറ്റിനൊക്കെ ഇടയിലുള്ള വിശാലമായ ഒരു അറ കാണുന്നുണ്ട് ഈ വിശാലമായ അറയെയാണ് നമ്മൾ വിട്രിയസ് അറ എന്താ പറയാ വിട്രിയസ് അറ അല്ലെങ്കിൽ വിട്രിയസ് ചേമ്പർ എന്ന് പറയാം ഇതിനകത്ത് ജെല്ലി പോലുള്ള ഒരു ദ്രാവകം ഉണ്ടാവും പച്ചവെള്ളം പോലെ ആയിരിക്കൂല ജെൽ കോൾഗേറ്റ് ജെൽ എന്നെല്ലാം പറയല്ലേ ആ ജെല്ല് അതായത് പേസ്റ്റ് പോലത്തെ സാധനമായിരിക്കും ഏതാണ്ട് അതിനെയാണ് വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ എന്ന് പറയാം
അതായത് ഇവിടെ ഒരു സാധനം കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ ഇവിടെ പ്രകാശരാഹികളും വളരെ കൂടുതലുള്ള ഒരു ബിന്ദു ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് കാഴ്ചശക്തി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ബിന്ദുവിനെയാണ് പീതബിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പീതബിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ സ്പോട്ട് കാഴ്ചശക്തി വളരെ കൂടുതലുള്ള ഭാഗമാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ റോഡ് കോശങ്ങളും കോൺ കോശങ്ങളും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു വാല് പോലുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ട് ഈ വാല് പോലുള്ള സാധനം ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ തലച്ചോറിലേക്കാണ് പോവാ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നേത്രനാടി എന്ന് പറയാം എന്താ പറയാ നേത്രനാടി ഈ നേത്രനാടി ഇവിടെ ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് റോഡ് കോശങ്ങളോ കോൺ കോശങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതും കാഴ്ചശക്തി തീരെ ഇല്ലാത്തതുമായ ഒരു ബിന്ദു ഉണ്ടാവും അതിന്റെ പേരാണ് എന്ത് അന്ധബിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്താ പറയാ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് അന്ധബിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിന്റെ ഛേദം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ വിശദമായ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കാണാം അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക കാര്യങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ കാണാം ഗോളാകൃതിയാണ് നേത്രഗോളത്തിന് മൂന്ന് പാടികളുണ്ട് ദൃഢപടലം രക്തപടലം റെറ്റിന എന്നിവയാണവ നേത്രഗോളത്തിന്റെ ബാഹ്യപാളിയായ ദൃഢപടലം കണ്ണിന് ദൃഢത നൽകുന്നു ഇത് യോജക കലകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു ദൃഢപടലത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തുള്ള മുന്നോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്നതുമായ ഭാഗമാണ് കോർണിയ ഈ ഭാഗമാണ് പ്രകാശരശ്മികളെ കണ്ണിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് കോർണിയ ഒഴികെ ദൃഢപടലത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കൺജങ് ടൈവ ധാരാളം രക്തക്കുഴലുകൾ കാണപ്പെടുന്ന മധ്യപാളിയാണ് രക്തപടലം കണ്ണിന് മുൻഭാഗത്ത് രക്തപടലത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതും കോർണിയയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ളതുമായ ഭാഗമാണ് ഐറിസ് മെലാനിൻ എന്ന വർണ്ണവസ്തു ഇതിന് ഇരുണ്ട നിറം നൽകുന്നു ഐറിസിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള സുഷിരമാണ് പ്യൂപ്പിൾ പ്രകാശ തീവ്രതയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്യൂപ്പിളിന്റെ വലിപ്പം ക്രമീകരിക്കാനാകും ഐറിസിലെ പ്യൂപ്പിളിന് പിന്നിൽ ഇലാസ്റ്റികതയുള്ള സുതാര്യമായ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കാണപ്പെടുന്നു ലെൻസിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന സ്നായുക്കൾ രക്തപടലത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന സീലിയറി പേശികളുമായി ലെൻസിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ലെൻസിനെ ചുറ്റിയുള്ള വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സീലിയറി പേശികൾ സങ്കോചിക്കുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ലെൻസിന്റെ വക്രത വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു നേത്രഗോളത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആന്തരപാളിയാണ് റെറ്റിന അഥവാ ദൃഷ്ടിപടലം കാഴ്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന പ്രകാശഗ്രാഹികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ പാളിയിലാണ് റെറ്റിനയിൽ പ്രകാശഗ്രാഹികൾ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം പീതബിന്ദു എന്നറിയപ്പെടുന്നു പ്രതിബിംബത്തിന് ഏറ്റവും തെളിമയുള്ള ഭാഗമാണിത് റെറ്റിനയിൽ നിന്ന് നേത്രനാടി ആരംഭിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് പ്രകാശഗ്രാഹി കോശങ്ങളില്ല കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഭാഗമാണ് അന്ധബിന്ദു നേത്രനാടിയാണ് പ്രകാശഗ്രാഹി കോശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആവേഗങ്ങളെ മസ്തിഷ്കത്തിലെ കാഴ്ചയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ കണ്ണിന്റെ ഘടനയെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇതിന്റെ ക്രോഡീകരണം ഇത്ര പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ക്രോഡീകരണം അതിന് മുമ്പേ ഒന്ന് ഓടി വേണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇതൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയായത് കടന്റെ ഛേദമാണ് കഞ്ചങ് ടൈവ ഐറിസ് ലെൻസ് പ്യൂപ്പിള് കോർണിയ കഞ്ചങ് ടൈവ സ്ലിയർ തന്നെ ആൻറ്റീരിയർ ചേമ്പർ വിട്രിയസ് ചേമ്പർ സീലിയറി ബോഡി റെറ്റിന മാക്കുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെല്ലോ സ്പോട്ട് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് കോറോയിഡൊക്കെ അല്ലേ ഇനി
അപ്പൊ കണ്ണിൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് ദ്രാവകങ്ങൾ ചെലുത്തുന്ന മർദ്ദം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ സ്വാഭാവിക ആകൃതി നിലനിർത്തപ്പെടുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഓരോന്നായി നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തണം അതിനുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ തരാം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നോക്കുക അത് കണ്ണിന്റെ ഒരു ഏകദേശം ചിത്രമാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ണിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം രക്തവെള്ളം ഉറപ്പിക്കാം നോക്കിക്കോ ഇതെടുത്തിട്ട് വേണ്ടി നോക്കണ്ടേ ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഫിറ്റാവോ നോക്കാലോ നമുക്ക് ഫിറ്റായില്ലേ രക്തപടലം ഇനി നേത്ര നാടി എടുത്ത് ഫിറ്റാക്കാം എവിടെ നോക്കണം ഇവിടെ നേത്ര നാടി അല്ലേ ഇനി കൃഷ്ണമണി അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂപ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കണം എവിടെ അവിടെ തെറ്റാന്ന് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി എവിടെ നോക്കണ്ടേ നേരോ എവിടെ ഉണ്ടാ പ്യൂപ്പിൾ ഇനി അക്വസ് അറ അക്വസ് ചേമ്പർ എടുത്ത് നോക്കാം കറക്റ്റ് ആണ് വിട്രിയസ് ചേമ്പർ ഇവിടെ വെച്ചാൽ മതി ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി റെറ്റിന എടുത്ത് നോക്കാം റെറ്റിന ലെൻസ് എടുത്ത് വെക്കാം എവിടെ ഇവിടെ ലെൻസ് ഐറിസ് ഇനി വെക്കാം എവിടെ ഐറിസ് ഇപ്പൊ കണ്ണിന്റെ ഭാഗങ്ങളായില്ലേ അതായത് പ്ലേ അഗൈൻ ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലേ അഗൈൻ ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ വരാൻ കാരണം കൊണ്ടാ ക്ലിയർ അല്ലേ രണ്ടാമത് ആള് വന്നിട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഓരോരാളും വന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കണ്ണിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സി